Martin Paluch bei der Aktionsakademie, bei der Attac Aktionsakademie, ähm, nach dieser Podiumsdiskussion zum ersten Mal nehmen Polizisten. Das habe ich noch nie gesehen. Also gibt es auch gute Polizisten? Ja, natürlich. Die Polizei ist, wie gesagt, als Institution, ich habe es auch bei der Diskussion gesagt, eigentlich zum Schutz der Menschenrechte da und eine positive Geschichte. Sie soll individuelle Gewalt entschärfen. Ich stelle sich vor, ohne Polizei, dann haben wir wieder ähm, militärisch organisierte paramilitärische Gruppen oder, oder Firmen würden ihre eigenen militärischen Einheiten schaffen. Also grundsätzlich eine gute Idee, aber in der Praxis wahnsinnig leicht missbrauchbar. Und deswegen brauchen wir ganz klare Regeln und eine ganz scharfe Kontrolle für das, was die Polizei tun darf und was nicht. Stichwort scharfe Kontrolle. Filmen ähm, wäre so eine scharfe Kontrolle. Berichterstattung über die Medien, ist es notwendig? Absolut. Ich halte das für das Wichtigste überhaupt, dass man dokumentiert, was passiert. Immer wieder in der Praxis erfährt man, dass wenn die Polizei sich nicht beobachtet fühlt und das Gefühl hat, was auch immer sie jetzt tut, es wird ihr nichts daraus passieren, es wird keine Nachteile haben, dann sind sie sehr brutal und ähm, übertreten einfach die Gesetze und fühlen sich sicher und zurecht, weil ihnen nichts passiert, wenn man ihnen nichts nachweisen kann. Deswegen brauchen wir unbedingt Filmen, dokumentieren, was passiert und ich muss dazu sagen, leider dokumentieren in einer Weise, dass sie es gar nicht merken, zumindest nicht verhindern können. Wir wissen ja, dass bei Aktionen immer wieder die Polizei hinläuft und so die Hand davor hält, man darf nicht filmen. Man darf filmen, man darf Amtshandlungen der Polizei filmen und man muss und soll sie filmen. Äh, noch abschließend äh, persönlich, diese, äh, dieser Prozess hat jetzt noch ein Nachspiel, ein finanzielles für den Staat, habe ich gelesen auf Facebook. Äh, es gibt eine Klage von über einer Million Euro oder so äh, gegen den Staat. Wie stehen die Chancen, dass die das zahlen werden? Ja, es gibt natürlich ähm, ein Nachspiel. Einerseits ist es so, dass äh, ja fünf der 13 Personen ein Berufungsverfahren haben werden und zwar in den nächsten Monaten, entweder im Wiener Oberlandesgericht oder in Wiener Neustadt in der ersten Instanz wieder. Das, da muss man auch Aufmerksamkeit haben, da müssen wir auch Acht geben. Es betrifft mich zwar nicht mehr persönlich, aber umso mehr werde ich mich einsetzen, dass das öffentlich wird, was da passiert. Das sind große Probleme und große dramatische Entwicklungen. Auf der anderen Seite habe ich jetzt oder mein Anwalt diese Woche eine Klagschrift vorbereitet gegen die Republik. Man hat mir ja meine Verteidigungskosten nicht ersetzt, obwohl ich rechtskräftig freigesprochen bin. Die Justizministerin hat dazu gesagt, es gäbe keine budgetäre Bedeckung. Das ist ihre Terminologie dafür, dass ich bankrott gehe, unschuldig. Und daher gibt es jetzt diese, diese zunächst einmal die Zahlungsaufforderung mit einer Folgeklage auf der Basis von einer Amtshaftung. Wir sagen, es ist zwar nicht gesetzlich vorgesehen, dass der Staat die Verteidigungskosten eines freigesprochenen Menschen ersetzt, aber in dem Fall hat die Polizei das Gesetz übertreten und nur weil sie die Akten zurückgehalten haben und die, ähm, die entlastenden Beweise vertuscht haben, ist es überhaupt zu U-Haft und Tierschutzprozess gekommen. Daher sind sie auch verantwortlich, ist die Republik als ihr Auftraggeber verantwortlich für meine Verteidigungskosten. Und die machen, wie mein Anwalt ausgerechnet hat, insgesamt 1,13 Millionen aus. Und da muss man sagen, das, ähm, das sind ja faktische Kosten, ich glaube 950.000, 960.000 davon, die ich zu tragen habe. 960.000 Euro muss ich an Verteidigungskosten, das bezieht sich auf die Expertengutachten bis zu den Anwaltskosten. Jeder Besuch im Gefängnis muss bezahlt werden. Es kommen 970.000 Euro zusammen, für mich als einen von 13 Angeklagten, einen von 10 U-Häftlingen. Und das ist, ähm, das ist ja unglaublich, dass einem der Staat so etwas antut und einen dann mit diesem Schuldenberg sitzen lässt. Daher leider diese Klage, leider in dem Sinn, weil natürlich die Steuerzahler und Steuerzahlerinnen dafür verantwortlich gemacht werden, aber auf der anderen Seite ähm, müssten jetzt Köpfe rollen. Hier sind Menschen, die dafür verantwortlich sind, die das als politische Verfahren eingeleitet haben, die rechtswidrig gehandelt haben. Der Staat kann sich an diesen Soko-Chefs ähm, schadlos halten. Der könnte sie jetzt auch klagen und sagen, das, was er mir zahlen muss, sollen die privat zahlen, weil sie ja Verfehlungen begangen haben, die ja festgestellt sind. Ein Gericht hat festgestellt, es gibt diese Menschenrechtsverletzungen. Die Richterin hat im Urteil festgestellt, die so Gott gelogen, die Soko-Chefs haben gelogen vor Gericht. Es gibt also diese Verletzungen, auf deren Basis könnte sich die Republik an den Soko-Chefs schadlos halten. Und das hoffe ich, wird sie auch tun. Das hoffen wir gemeinsam. Und jetzt geht es zu Radio Anosch, zur eigenen Sendung von Martin Palluch. Wann ist die immer zu hören? 
Ja, die ist äh, jeden Freitag von 11 bis 11.30 Uhr auf Radio Orange 94,0, auch äh, per Livestream im Internet. Es gibt dann auch zum Nachhören die Sendungen, äh, man kann sich da durchklicken durch die Webseite. Ich mache diese Sendung schon seit Juni 1999 und sie ist ein tragendes Element der Anklage gegen mich gewesen, ähm, dass ich eben auf diese Weise rekrutieren würde für die kriminelle Organisation im Tierschutz ähm, sozusagen Mitglieder. Ähm, ganz typisch für ein politisches Verfahren, dass eben die Eigeninitiative von unten und der nicht kommerzielle Sender sozusagen unkontrolliert durch die Obrigkeit ähm, Informationen verbreitet, ein Vernetzen der Menschen ermöglicht, das muss sofort unterdrückt werden, da muss man sofort einen Daumen drauf halten. Deswegen umso mehr nicht kommerzielle, kommerzielle Radiostationen, Fernsehstationen unterstützen, Mitglied werden, bin ich auch schon eben seit langem und natürlich mitmachen, sich selbst einbringen. Auf diese Weise, nur auf diese Weise kann man eigentlich ähm, sozusagen das wieder gut machen, was in diesem politischen Tierschutzprozess passiert ist, umso stärker von unten organisieren. Aber wir können festhalten, es gibt auch gute Polizisten. Hier in diesem Verfahren, ja einer, der sich offensichtlich engagiert und der damit aber auch Schwierigkeiten mit dieser Institution bekommt. So wie die Institution heute aufgestellt wird, ist sie ein großes Problem und eine große Gefahr für die Menschenrechte in vieler Hinsicht. Und das muss ja im Sinne aller sein, dass wir das entschärfen und dass wir hier eine Sicherheit für die Bürger und Bürgerinnen einführen. Leider wird es momentan umgekehrt verkauft. Die Gefahr geht angeblich von Bürgern und Bürgerinnen aus. Es gibt immer mehr Kameras und Überwachung. In Wirklichkeit müsste man die Polizei überwachen, müsste man die Institution Polizei schärfer kontrollieren. Die hat eine viel größere Gefahr für die Verfassung, bildet eine viel größere Gefahr für die Verfassung als die Bürger und Bürgerinnen und die Selbstorganisation von unten. Ich bin für, einen, für ein Kapitel militante Polizeigewalt <lacht> im Verfassungsschutzbericht. Die schreiben dort über militanten Tierschutz, bla bla, obwohl nichts passiert. Die zählen dort Verwaltungsstrafverfahren auf. 89 Verwaltungsstrafverfahren hat es im letzten Jahr gegeben, ähm, wegen zivilen Ungehorsam. Dabei ist die Polizeigewalt viel mehr. Es gab kürzlich eine Ausstellung ähm, Polizeigewalt in Deutschland, also Deutschland zehnmal so groß. 2000 Fälle von gesetzwidriger Polizeigewalt gegen Menschen, vor allem gegen Demonstranten und Demonstrantinnen, die angezeigt wurden und die verfolgt wurden. Nur drei Prozent davon haben zu einem Urteil gegen die Polizei geführt. Also wir bräuchten so eine Ausstellung und so eine Statistik und einen Kapitel Polizeigewalt im Verfassungsschutzbericht. Vielen Dank für das Gespräch.